హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ కిరణ్ బేతం శల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ హెల్త్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ మన భూమి ఒకసారి ఇప్పుడు తిరుగుతున్న డైరెక్షన్కి రివర్స్లో తిరగడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది ఒక వ్యక్తి ఈక్వేటర్ మీద నుంచుంటే గంటకి కరెక్ట్గా వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో తిరుగుతున్నట్టు అంటే సౌండ్ కన్నా ఇది డబల్ స్పీడ్ అనమాట భూమి ఇలా వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్ వైపు తిరగడం వలనే ఇక్కడ డెజర్ట్స్ ఫారెస్ట్ ఓషన్స్ అన్నీ వేడి ప్లేస్లో అవి అలా ఉంటున్నాయి ఒకవేళ అనుకోనేది జరిగి రొటేషన్ రివర్స్ అయ్యి ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్కి స్పిన్ అవ్వడం మొదలు పెడితే కేవలం సన్ రైజర్ సన్ సెటే కాదు మనం ఊహించలేని చాలా పెనుమార్పులు వస్తాయి ఇది వినడానికి చాలా వింతగా ఉన్నా కొంతమంది సైంటిస్టులు ఎర్త్ రొటేషన్ స్పిన్ని రివర్స్ చేసే సిమ్యులేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి చాలా సినారియోస్ ఎవాల్యుయేట్ చేసి కొన్ని కంక్లూషన్స్కి వచ్చారు కాసేపు ఆ కంక్లూషన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాము మీరు ఎప్పుడైనా రెస్టారెంట్స్లో రొటేసరీ స్టైల్ని కుకింగ్ చూసారా మీట్ని స్పిట్ రాడ్స్కి గుచ్చి కంటిన్యూస్గా మంట తగిలేలా స్లోగా తిప్పుతూ మీట్ని కుక్ చేస్తారు సేమ్ ఇలానే ఎర్త్ కూడా సన్ నుండి హీట్ని ఒక రోజుకి కావాల్సినంత సేపు కరెక్ట్గా పొందుతూ ఎర్త్ని వేడిగా అండ్ చల్లగా ఉంచుకుంటుంది కరెక్ట్గా ఈ రొటేషన్ వలనే అండ్ ఈ సన్ లైట్ అండ్ హీట్ వలనే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వెదర్ ప్యాటర్న్ ఓషన్ సర్క్యులేషన్స్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియాలోని లూయిస్ బ్లూమింగ్టన్ అనే ఫిజిసిస్ట్ రిసెర్చ్ ప్రకారం ఒకవేళ భూమి స్పిన్నింగ్ రివర్స్ అయితే ఎర్త్ మీద దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ జీవరాశులు సునామీ వచ్చి మునిగిపోవడము లేక మలమల మాడిపోవడము కొన్ని ప్రదేశాలు అయితే చలికి గడ్డగట్టుకు చనిపోవడం జరుగుతాయట ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ మాత్రమే ఆ మిగతా సర్వైవ్ అయిన టెన్ పర్సెంట్ కూడా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఎర్త్ మీద ఓన్లీ ఫోర్ పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ బ్రతకగలవట పోల్స్ దగ్గర కన్నా ఈక్వేటర్ దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ మైల్స్ ఎక్కువగా బల్జ్ అయ్యి ఉంటుంది కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా భూమి సేమ్ స్పీడ్లో తిరగడం వలన ఈ బల్జింగ్ వచ్చింది రివర్స్లో స్పిన్ అవ్వడం మొదలు పెట్ట కానీ ఈ బల్జ్ ఏమి మాయం అవ్వదు కానీ అప్పటిదాకా ఒక డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతున్న ఓషన్ వాటర్ని రివర్స్ స్పిన్ స్పీడ్ ఒక్కసారిగా చీల్చినట్టు ఓషన్లోని వాటర్ని అంతా ఈక్వేటర్ నుండి పోల్స్ వైపు నెడుతుంది ఈ నెట్టడం వల్ల కొన్ని వందల అడుగుల ఎత్తులు సునామీలు వస్తాయి కేవలం చాలా చాలా ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో మాత్రమే జనాలు ఈ డేంజర్ నుండి కాపాడుకోగలరు ఇలా కరెంట్ స్పీడ్ని కౌంటర్ చేసిన రివర్స్ స్పిన్ కొంతకాలానికి స్పీడ్ కోల్పోతూ స్టాండ్ స్టిల్ సిచ్యువేషన్కి వస్తుంది అలా వచ్చి ఆగిపోవడం వల్ల ఆ ఇంపాక్ట్ మూన్ మీద కూడా పడుతుంది మూన్కి ఎర్త్కి మధ్య ఉన్న గ్రావిటేషన్ పూన్ వల్ల మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ ఎప్పుడూ కంటిన్యూస్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది అలా తిరగడం వల్లనే ఓషన్ కరెంట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ రివర్స్ స్పిన్ వల్ల మూన్ కూడా ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడం ఆగిపోతుంది సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా విజువలైజ్ చేసుకుంటే ఒకవైపు భూమి సంవత్సరం పొడుగుతా కంటిన్యూస్గా సన్ వైపు ఉండగా మిగతా పార్ట్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మూన్ వైపు లాక్ అయ్యి ఉంటుంది ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే సన్ వైపు ఉన్న పార్ట్ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్షియస్ ఎండలతో ఉంటే మిగతా వైపు మూన్ వైపు ఉన్న పార్ట్ ఎప్పుడు మైనస్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్స్తో ఉంటాయి అలాగే సన్ వైపు లాక్ అయిన ప్లేసెస్లో యూవీ రేడియేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వలన చెట్లు జంతువులు జనాలు చనిపోయి ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది మూన్ని చూసే పార్ట్ దాదాపు సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్లా తయారవుతాయి ఈ రెండింటికి మధ్యన మిగిలిన కొద్దిపాటి భూమి మాత్రమే జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది సూర్యుడి నుండి రోజుకి పది నుండి పదిహేను గంటల వరకు ఎండను పొందే ప్రదేశాల్లో మాత్రమే పంటలు పండుతాయి కానీ ఈ పంటలు కూడా ఎక్కువ కాలం పండవు ఎందుకంటే రాను రాను సోలార్ హీటింగ్ వలన ఆ ప్రదేశం కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ రివర్స్ పిన్ వల్ల ఎర్త్ ఇంకా ఎక్కువ గ్రీనరీగా తయారవుతుంది ఎడారులు నాలుగు కోట్ల ఇరవై లక్షల నుంచి మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షల స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్కి తగ్గిపోతాయి ఎడారి ప్రాంతంలో గడ్డి మారడం వల్ల ఇలా న్యూ ప్లాంట్స్ వలన ఎట్మాస్ఫియర్లోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని భూమి ఎక్కువగా పీల్చుకుంటూ ఇంకా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది గాలులు సాధారణంగా నార్త్ అట్లాంటిక్ మీదుగా తూర్పు వైపుకి వేస్తూ ఓషన్ మీదుగా ఉన్న వేడి గాలిని నార్త్ వెస్ట్ యూరోపియన్ దేశాలకు అందిస్తుంది ఇలా జరగడం వల్ల లండన్ జర్మనీ ఆమ్స్టర్డామ్ దేశాలు సమ్మర్లో కొంచెం వేడిగా 
వింటర్లో చాలా చల్లగా ఉంటాయి బట్ ఈ రివర్స్ పిన్ వల్ల రష్యా సైబీరియా మీదుగా ఉన్న చలిగాలి ఈక్వేటర్ వైపుగా వీస్తూ ఆ దేశాల ఎంటైర్ వెదర్ సిస్టమ్ని మార్చేస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపాలు రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ సీ యూ నెక్స్